നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് അതായത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് വെച്ചിട്ട് വേദന വരുത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതി അതെന്താണ് സംഭവം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ അതായത് നമുക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് പ്രസവിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നാൽപ്പത് ആഴ്ചയാണ് നോർമൽ നമുക്കൊരു ഡെലിവറി വരുന്ന സമയം അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ആഴ്ച തൊട്ട് നാൽപ്പത് ആഴ്ച വരെയുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കുക അത് നമ്മുടെ ആ നോർമൽ ഡെലിവറി നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സെർവിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഗർഭാശയ മുഖം സോഫ്റ്റാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വയറിൻ്റെ മുറുകലും ആയാലും കൂടിക്കൂടി വരും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെയിൻ വരും അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബറിലാവുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നേ നോട്ട് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസവം ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാൽപ്പത് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലേബർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഷുഗർ പ്രഷർ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കടെ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കായി പോയി പക്ഷേ പെയിൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് തോന്നിയാൽ ആ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് അവർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതും ആയ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാരമ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് മരുന്ന് കുത്തി തന്നിട്ട് എൻ്റെ വീനസ് ആയിട്ട് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തരുന്ന ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ലപോലെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ട്യൂബ് അതായത് കത്തീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് പെയിൻ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രാക്ഷൻ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടാബ്ലെറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ടാബ്ലറ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വയ്ക്കും നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ട് തരുക ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ല് നമ്മുടെ വജനെ കൂടെ വയ്ക്കുക പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാത്തീറ്റർ നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കൺട്രാക്ഷൻ വരുത്തുക ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് വഴി അവർ തരുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ അവർ മരുന്ന് തരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഓവർ സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് കൺട്രാക്ഷൻ വരാം കൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് വേദന വന്ന് കൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വേദന വരുത്തുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഓഫൺ ആയിട്ട് അതായത് അടുത്തടുത്ത സമയത്തിൽ വരും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രാവീനസ് ആയിട്ട് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൂടെ ഇഞ്ചക
മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തീഡ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ഇടുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്യൂബ് ഇട്ടു പക്ഷേ അത് ട്യൂബ് ഊരിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒന്നും കൂടി ഇടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താ സംഭവം എന്ന് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിൽ അറിയില്ലാത്ത ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ട്യൂബ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ കത്തിയിട്ട് മൂത്രം പോകാനായിട്ടൊരു ട്യൂബ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം അത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബായിരിക്കും അത് കൂടാതെ അതിനകത്തായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഒരു കത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറുള്ള ഒരു കത്തിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അവർ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും മരുന്ന് മരുന്നല്ല സലൈനാണ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മ അതവിടെ വീർപ്പിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബലൂൺ അവിടെ അകത്ത് വീർത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ നമ്മുടെ സെർവിക്സിലേക്ക് കിട്ടുവാണ് അതായത് ഗർഭാശയം മുഖത്തേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെർവിക്സിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ട്രാക്ഷൻ വരും നമ്മുടെ സെർവിക്സിലേക്ക് എന്ത് പ്രഷർ കിട്ടിയാലും കണ്ട്രാക്ഷൻ വരും നമുക്ക് കു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ തല വന്നിട്ടാണ് സെർവിക്സിലേക്ക് തട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ട്രാക്ഷൻ വരും അതല്ല നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് കണ്ട്രാക്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ സെർവിക്സിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആവും കൂടും അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കണ്ട്രാക്ഷൻ വന്ന് നമുക്ക് സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബലൂൺ നമ്മുടെ സെർവിക്സ് ഈ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല വരാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സെർവിക്സിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലായാൽ പോലും നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ ആക്ട് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ടൈം പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് ഫ്യൂ അവേഴ്സും കൊണ്ട് തന്നെ ഡെലിവറി ആവും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ വരും ചിലർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെ പന്ത്രണ്ട് വരെ മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ചിലർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗുളിക വെച്ചാൽ വേദന വരണമെന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ ചെ ഗുളിക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേദന വന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയും നാളെ ഒന്നും കൂടി ഗുളിക വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് കാത്തീറ്റർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ മരുന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം നമുക്ക് പെയിൻ വരും എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ഗുളികയും വെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ കാത്തീറ്റർ ഇട്ടാലും നമുക്ക് പിന്നെ എണീറ്റ് നടക്കാം നല്ലപോലെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ മെഡിസിൻ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയും ഗുളിക വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോയി നന്നോ നല്ലപോലെ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ രീതിയിൽ മരുന്നിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നല്ല അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ നാച്ചുറലി വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വേദന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെലിവറി എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെയിലായി പോവാം ഇത് അത് വേറൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെയിൻ വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഫെയിലായി പോവും പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ചില ചിലനിലൊക്കെ അങ്ങനെ
അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അവര് വേദന വരുത്തി വേദന തന്ന് വേദന വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ചെയ്യാറ് നന്ദി